அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்ட் பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக பணிபுரிகின்றேன் இன்னைக்கு நான் இந்த எபிசோடில் உங்ககிட்ட டெஸ்ட் பேபி கான லாஸ்ட் ஸ்டெப்பான எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் கேர் பற்றி பேச போகிறேன் டெஸ்ட் பேபியில் மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத போன எபிசோட்லேயே உங்ககிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் லைக் ஓவம் பிக்கப் பிக்கப் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸோ எக்ஸை வந்துட்டு ஹஸ்பண்டோட விந்தோடு சேர்த்து அதை ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணுறது அந்த கருவாக மாறின அந்த எம்ப்ரியோஸை வந்துட்டு கர்ப்பப்பையில் தூக்கி வைக்கிறது அதுதான் மூணாவது ஸ்டெப் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணாவது ஸ்டெப்பான எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறையா கப்பிள்ஸ்க்கு வந்துட்டு நிறையா டவுட்ஸ் இருக்கும் எங்கள் கிட்டே வர எங்கள் கிட்டே டெஸ்ட் பேபி பண்ணிக்கிற கப்பிள்ஸே வந்துட்டு கேட்பாங்க எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் டயட் என்ன எடுத்துக்கணும் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா இல்லை ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாமா என்ன 5 ஹவர்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் அவங்கள ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் தாராளமாக ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்துட்டு கேரி அவுட் பண்ணிக்கலாம் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா நடக்கிறது நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்றது ரெஸ்ட் ரூம் போகிறது அந்த மாதிரி எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட் பெட் ரெஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் வந்துட்டு கிடையாதுங்க ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆக்டிவிட்டீஸாக பண்ணிக்கோங்க அதாவது வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வெயிட் தூக்காமல் ரொம்ப மாடிப்படி ஏறி இறங்காமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ராவல் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதுமானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேஸ் வந்துட்டு இங்கே நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுப்போம் ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சதுக்கப்புறமும் வந்துட்டு நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா அவங்க ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸை தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் ஒன்லி விஷயம் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டடாக ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோங்க லைக் ஹெவி வெயிட் லிஃப்டிங் வேண்டாம் நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணுறது லைக் ஹெவியாக குக் பண்ணுறது ஏதாவது தண்ணி குடம் தூக்குறது ஹெவி வெயிட் லிஃப்டிங்கு இல்லை மாடிப்படி ஏறி வேலை செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது அதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க மீ மற்றபடி நார்மல் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட் பெட் ரெஸ்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு சிலர் வந்துட்டு சில பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பெட்டை விட்டு இறங்காமல் சாப்பாடெல்லாம் பெட்டில் கொண்டு வந்து சாப்பிட்றது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தேவையே இல்லை தாராளமாக நீங்கள் வாக் பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்குள்ளேயே மெதுவாக நடந்துக்கலாம் என்னன்னாலும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த செகண்ட் வந்துட்டு மெயினாக டவுட் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் என்ன டயட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஏன்னா டயட் எடுத்துக்கிறதுல ச முக்கியமாக கேட்குறது வந்துட்டு நாங்கள் வெளியில் சாப்பிட்லாமா சிக்கன் மட்டன் சாப்பிட்லாமா இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நாங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் டயட் வந்துட்டு எப்பயும் போல் நார்மலாக எடுத்துக்கோங்க ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டயட் வந்துட்டு விச் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர்ஸ் லைக் ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமான பொருட்களை எடுத்துக்கோங்க லைக் வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு கீரை இதிலெல்லாம் ஃபைபர்ஸ் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய தாராளமாக நிறையா எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வா வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்றத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்க சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சிலருக்கு வந்து அது ஒத்துக்காதுங்க சிலருக்கு வாமிட்டிங்கு டயரியா அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி ஏதாவது வந்ததுன்னா இம்மிடியட்டாக ஃபீவர் வந்துடும் ஸோ ஃபீவர் வந்ததுன்னா கருவை த தங்க வைக்கிற அந்த தன்மை வந்துட்டு குறைஞ்சி போகும் ஸோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வெளியில் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க வீட்லேயே வந்துட்டு செய்கிற சிம்பிள் ஃபுட்டை வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணிக்க சொல்லுவோங்க அப்புறம் நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு நிறையா குடிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா தண்ணி நிறையா குடிக்க குடிக்க தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக வந்துட்டு யூரின் போகும் சிலர் வந்துட்டு பயந்துட்டு தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க நம்ம எந்திரிச்சு யூரின் போகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அப்படி பண்ணாதீங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் யூரின் போகாமல் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண 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 யூரின் அங்கேயே தங்கிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி திருப்பி ஃபீவர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் டெய்லி டெய்லி வந்துட்டு
விடுபட்டு செயற்கையாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு கருவை தூக்கி உள்ளே வைக்கும்போது அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான மெடிசின்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் நிறையா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் மெடி மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் நம்ம வந்துட்டு கருவை அப்படியே தக்க வைக்க முடியும் நாங்கள் வந்துட்டு மெடிசின்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன கொடுப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓரலாக சாப்பிட்றதுக்கு மெடிசின்ஸ் கொடுப்போம் அண்டு வெஜினெலாம் வைக்கிறதுக்கு கொடுப்போம் அண்டு டெய்லி இன்ஜெக்ஷன்ஸும் இருக்கும் அதை மூணையுமே நீங்கள் வந்துட்டு கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணால் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கருவை நல்லபடியாக தக்க வைக்க முடியும் நாலாவது டவுட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த எம்ப்ரூவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டு சேர்ந்துருக்கலாமா குடும்ப வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு டவுட் இருக்கும் கண்டிப்பாக நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது குடும்ப வாழ்க்கையில் சேர்ந்துருக்க கூடாது அஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேர்ந்துருக்கிற போது உங்களுக்கு வந்துட்டு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படி வந்துச்சுன்னா அது ஃபீவரில் போய் எண்டப் ஆயிரும் ஸோ ஃபீவர் வந்துச்சு அப்படின்னா கருத்தக்கு கருவை தக்க வைக்கிற அந்த சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஸோ சேர்ந்துருக்கக்கூடாது அப்படின் தான் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஃபிஃப்த்து வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அது ரொம்ப 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 முக்கியமானது எம்ப்ரூவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய கப்பிள்ஸ் வந்துட்டு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு தான் இருக்கிறாங்க லைக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு அது பாசிட்டிவ் ஆகுமா நெகட்டிவ் ஆகுமா என்ன ரிசல்ட்ஸ் வருமோ எப்படி இருக்குமோ எப்போ போனாலுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடவே இருப்பாங்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கையில் எதுவும் இல்லை ஸோ நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க ப்ரே மட்டும் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸாக இருங்க அப்படின்னு தான் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஏன் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் நீங்கள் எடுத்துக்க எடுத்துக்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் லைக் கேட்டகாலமைன்ஸ் அந்த மாதிரி சப்ஜென்ஸ் எல்லாம் நிறையா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதெல்லாம் வந்துட்டு கருவை வந்துட்டு தக்க தக்க வைக்க விடாமல் அது அழிச்சிரும் ஸோ நாங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நார்மலாக வந்துட்டு இருங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க இருக்க உங்களோட பல்ஸ் அதிகமாகும் பிபி அதிகமாகும் உங்களுக்குள்ளேயே மனசில் போட்டு நிறையா உலட்டிப்பீங்க அப்படியெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா கருவை தக்க வைக்கிற தன்மை வந்துட்டு இன்னும் கம்மியாகும் ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே விட்டுருங்க அப்படின் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து எல்லோரும் கேட்குற காமன் டவுட் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்போ வந்துட்டு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுப்போம் லைக் பீட்டா ஹசிஜி அப்படின்ற பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் அந்த டெஸ்ட்டோட லெவல் வந்துட்டு ஐம்பது இல்லை அறுபதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவாக நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் வந்த வந்திருக்கு அப்படின்னா அடுத்து ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் லைக் குழந்த வந்து எங்கே இருக்குது கருவில் இருக்கா கர்ப்பப்பையை விட்டு குழாயில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதெல்லாம் தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிப்போம் இன்னும் வந்துட்டு ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு அந்த பீட்டா ஹெச்சிஜி நெகட்டிவ் வரலாம் நெகட்டிவ் வர்றவங்க அதோட மனசு உடஞ்சி போயிட வேண்டாம் ஏன்னா நெகட்டிவ்ஸ் ஆர் நாட் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ்ஸ் லைக் எப்பயுமே வந்துட்டு நெகட்டிவ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அடுத்த சைக்கிளுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப் சரி அடுத்தது ஒன்ஸ் கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபாலோ அப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் அவங்க கன்சீவ் ஆகிட்டாங்கன்னா இன்னொரு டவுட்டும் கேட்பாங்க லைக் கன்சீவ் ஆகிட்டோம் திரும்பியும் நாங்கள் பெட் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒன்ஸ் கன்சீவ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மைல்ட் ஆக்டிவிட்டீஸாக செஞ்சுக்கலாம் லைக் வீட்டில் வந்துட்டு லைட்டாக குக்கிங் பண்ணுறது இல்லை வீட்டு வேலையை லைட்டாக லைக் கூட்டுறது அந்த மாதிரி லைட்டான ஆக்டிவிட்டீஸ் தாராளமாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன எக்ஸப்ஷனல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் இதெல்லாம் செய்யாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது லைக் ட்வின்ஸ் இருக்கிறவங்க இல்லாட்டி இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு ப்ளீடிங் ஆகிருந்துச்சுன்னா இல்லை சிலருக்கு வந்து நஞ்சு கொடி கீழே இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு லிமிட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்லேயே நாங்கள் இருக்க சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுவோம் பாக்கி எல்லோரும் மெதுவாக சில சில ஒர்க்ஸ் எல்லாம் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சிலருக்கு வந்துட்டு சில சில டவுட்ஸ் வரும் ஒன்ஸ் கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க லைக் எயிட் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு நைன் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் நார்மல் டெலிவரிக்கு நீங்கள் விடுவீங்களா இல்லை சிசரியன் தான்